దేవుని వాక్యం మనం లేవనెత్తేది దేవుని వాక్యం మనం నిలబెట్టేది ఒక ఆయన ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నట్ట ఒక యమనుష్యుడు ఒక అడవికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రోడ్డు ప్రక్కన కూర్చుని బైబిల్ చదువుకుంటున్నాడు అడవిలో ఏం చదువుకుంటున్నాడు అడవిలో కూడా మార్గాలు ఉంటాయి కదా ఆ మార్గం మధ్యలో చేప వేసుకుని బైబిల్ చదువుకుంటున్నాడట చదువుకుంటే ఒక వజ్రాల వ్యాపారి ఒక మర్చెంట్ చాలా ధనం కలిగినటువంటి ఒక వ్యాపారి ఆ దారి గుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు వజ్రాల వ్యాపారి వెళ్ళిపోతుంటే రోడ్డు ప్రక్కనే ఈ యవనస్తుడు బైబుల్ చదువుకుంటూ కనిపించాడు కనిపించేటప్పటికి ఒక్కసారిగా అతని దగ్గరికి ఆగి నీకు ఏమైనా బుద్ధి ఏమైనా ఉందయ్యా ఏంటి బైబుల్ చదువుతున్నావు అసలు దేవుడు లేడు తెలుసా నీకు దేవుడు ఉంటే చూపించి నాకు దేవుడు లేడయ్యా వీళ్ళందరూ దేవుడు ఉన్నాడని చెప్తారు పరలోకం నరకం ఉందని చెప్తారు దేవుడు లేడు అని అంటే ఆ వ్యక్తి అన్నాడట అలాగండి దేవుడిని మీకు చూపిస్తాను నాతో పాటు వస్తారా అన్నాడట అవునా నిజంగా చూపిస్తావా దేవుణ్ణి అంటే నిజంగా చూపిస్తానండి మీరు నాతో పాటు వస్తే చివరికి మీరు తప్పనిసరిగా ఒప్పుకుంటారు దేవుడు ఉన్నాడని ఒప్పుకుంటారు నేను దేవుడిని చూశానని ఒప్పుకుంటారు అన్నాడట అయితే చూద్దాం ఎలా చూపిస్తావో చూస్తానని చెప్పి ఆ వ్యక్తితో పాటు అడవి లోపలికి వెళుతున్నాడు ఈ వ్యక్తి భయంకరమైనటువంటి అడవిలోకి తీసుకువెళ్తున్నాడు అండి నిజంగా మనిషి యొక్క జాడ కూడా తెలియనటువంటి అడవిలోకి తీసుకెళ్తున్నాడు వజ్రాల వ్యాపారికి ఒక ఇంత భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతం చాలా కీకారణ్యం అనమాట భయంకరమైన ప్రాంతం అది ఆ ప్రాంతాన్ని తీసుకెళ్తుంటే ఒక ఇంటిలోకి తీసుకెళ్ళాడు ఒక పాడుబడిపోయినటువంటి ఇల్లు ఉందట ఆ ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తున్నాడు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు అన్నాడు మీకు దేవుని చూపించమన్నారు కదా చూపిస్తానండి అన్నాడట లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు గది తలుపు ఒక్కసారి ఇలా తీయగానే ఆ గదిలోంచి భయంకరమైన దుర్వాసన వస్తుందట భయంకరమైనటువంటి వాసన వస్తుంది లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికి లోపల ఆ దృశ్యాన్ని చూసేటప్పటికి ప్రతి మనిషికి నిమిషానికి గుండె ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది డెబ్బై రెండు సార్లు సెవెంటీ టూ టైమ్స్ నిమిషానికి గుండె కొట్టుకుంటుంది కానీ వ్యక్తికి ఆ టైంలో ఆ రూములో ఉన్నటువంటి వాటిని చూసేటప్పటికి నిమిషానికి నూట యాభై సార్లు కొట్టుకుంటుందట అంటే డబల్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి చూస్తుంది ఏంటి తెలుసా మనిషి యొక్క పుర్రెలు మనిషి యొక్క అస్థి పంజరాలు హుజూమన్ బాడీస్ అక్కడ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతాన్ని చూసి భయంకర వాసన కూడా వస్తుంది షాక్ అయిపోయాడు దేవుణ్ణి చూపిస్తానని చెప్పి అస్థి పంజరాలు చూపిస్తున్నావా దేవుణ్ణి చూపిస్తానని చెప్పి నాకు పుర్రెలు చూపిస్తున్నావా అని ఎప్పుడు తనగానే లేదా మరొక రూమ్ చూడండి అని చెప్పి మరొక గది తలుపు తీసేటప్పటికి అక్కడ ప్రపంచంలో విలువైనటువంటి బంగారపు హారాలు వజ్రాలు వెండి ధనము దుస్తులు అవన్నీ కూడా ఆ రూమ్లో ఉన్నాయట ఉంటే దేవుణ్ణి చూపిస్తానని చెప్పి ఇవి చూపిస్తున్నావు అప్పుడు ఆ వ్యక్తి చెప్పాడట ఏమనంటే మీరు దేవుడు లేడు అని అంటున్నారు కదా బైబిల్ గ్రంథం ఒట్టిది అంటున్నారు కదా ఒకప్పుడు నేను ఎవరినో తెలుసా నరమాంస భక్షకుణ్ణి ఆమె క్యానీబాల్ క్యానీబాల్ అంటే నరమాంస భక్షకుని క్యానీబాల్ అంటారు మ్యాన్ ఈటర్స్ ఆఫ్రికా దేశానికి మనం వెళితే కనుక మనుషులు తినేటువంటి వారు ఉంటారు ఇప్పటికీ కూడా మన భారతదేశంలో కూడా కొన్ని జాతుల్లో మీరు ఆ అండమాన్ ఐలాండ్స్ అనేటువంటి దీవులు ఉన్నాయి కొన్ని అలాంటి దీవుల్లోకి వెళ్తే ఇప్పటికీ మనిషి మాంసాన్ని తినేటువంటి నరమాంస భక్షకు ఉన్నారు ఒకప్పుడు నరమాంసాన్ని తినేటువంటి నరమాంస భక్షకుణ్ణి ఒకరోజు ఇలాగే ఈ యొక్క మీ మీరు ఏ విధంగా ఆ దారిలో వెళుతున్నారో ఆ దారిలో మనుషులను అట్టకాయించి వారిని తీసుకువెళ్ళి వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి బంగారాన్ని ధనానంతా కూడా ఆ రూమ్లో పెడతాం వాళ్ళని చంపేసి వారి డెడ్ బాడీస్ని ఈ రూమ్లో పెడతాం అని వారు చెప్తున్నప్పుడు ముడిగిపోతున్నాడట ఎందుకు తెలుసా ఆ వ్యక్తి కీకారణ్యంలో మనిషి యొక్క జాడ కూడా లేనటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో ఎవరి ముందు ఉన్నాడు నరరూప రాక్షసుడు నరమాంస భక్షకుడు ముందు ఉన్నాడు ఒకవేళ అతని జీవితంలో వేరే ఆపర్చునిటీ లేదు వేరే ఆపర్చునిటీ లేదు ఆ వ్యక్తి చెప్పాడు తెలుసా వాస్తవానికి ఇక్కడే మిమ్మల్ని చంపేసి తినేయగలిగే శక్తి నాకు ఉంది కానీ నేను అలా చేయను ఎందుకు తెలుసా ఒకరోజు అదే దారిలో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిని పట్టుకున్నాను పట్టుకుని తీసుకెళ్తుంటే ఆ వ్యక్తిని రే ప్లాన్ చేద్దామని చెప్పి నా దగ్గరే బంధించి పెట్టాను అర్ధరాత్రి అయిన తర్వాత రాత్రి వేళలో ఆయన నేను పడుకున్నాను ఆయన కూడా బంధించి ఉంచానేమో పడుకున్నాడేమో అనుకున్నాను ఆయన అర్ధరాత్రి వేళ లేచి ఎవరితోనూ మాట్లాడుతున్నాడు నేను అనుకున్నాను నాకు ఇక్కడ ఎవరు లేరే నేను ఆ వ్యక్తి తప్పించి ఎవరు లేరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ వ్యక్తి ఎవరితోనో సంభాషిస్తున్నాడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ వ్యక్తి నా కోసం ఇంకొక వ్యక్తిని అడుగుతున్నాడు అతను మార్చండి అని వెళ్ళి అడిగాను ఏమయ్యా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అంటే నేను ఏసేతో మాట్లాడుతున్నాను అన్నాడు ఎవరు ఏసయ్యా ఎవరు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అంటే చెప్పడం ప్రారంభించాడు ఏసే గొప్పతనాన్ని ఏసే యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చెప్పాడు 
నాలాంటి పాపుల కొరకు వేసే వచ్చాడట నాలాంటి నర్రూప రాక్షసులు మార్చడానికి వేసి ప్రభావ వచ్చారట అని ఎప్పుడైతే స్వార్థ చెప్పగానే ఆనాడే ఆ రోజు రాత్రి వేసేకి నా జీవితాన్ని సమర్పించానన్నాడు హలలుయ్య అప్పటి నుంచి కూడా ఈ పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టాను ఈ భయంకరమైన జీవితాన్ని విడిచిపెట్టాను అతను పైబుల్ ఇచ్చాడు ఆ వ్యక్తి నాకు చదువు నేర్పించాడు ఆ వ్యక్తి నాకు లాంగ్వేజ్ నేర్పించాడు అక్కడి నుంచి కూడా బైబిల్ గ్రంథాన్ని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చెప్పు దేవుడు ఉన్నాడా దేవుడు లేడా అన్నాడట దేవుడు లేడు అన్నాడు అనుకోండి వెంటనే ఏమవ్వాల చనిపోవాలా వెంటనే చీల్చుకుని తినేస్తాడు దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు బతికిపోయావు అన్నాడట యేసు ప్రభు నిజ దేవుడు కాబట్టి ఈరోజు బతికిపోయావు బైబుల్ నిజమైనటువంటి గ్రంథం కాబట్టి సత్యవేద గ్రంథం కాబట్టి బతికిపోయావు లేకపోతే అక్కడే నీవు అసలే వజ్రాల వ్యాపారవి చాలా వజ్రాలు ఉన్నాయి కదా నీ దగ్గర గచ్చ గచ్చలాడిపోయాడు అక్కడే ఆ వజ్రాల వ్యాపారి మోకరించి ఎస్ ఏసే శక్తిమంతుడు హలలుయ్య ఏసే హృదయాన్ని మార్చేటువంటి వాడు ఏసే మాటలు నిజంగా ఒక బండ మొండి హృదయాన్ని మార్చేయగలవు ఏసే మాటలు నరమాంస భక్షులు మార్చింది ఏసే మాటలు వ్యభిచారులు మార్చింది ఏసే ఏ మాటలు లంచగొండి తలంగనిపోయి మార్చింది నీ జీవితంలో కూడా ఈరోజు డిప్రెషన్తో నువ్వు ప్రభు సంతికి వచ్చి ఉండొచ్చేమో నీ డిప్రెషన్ విడుదల చేసి గొప్ప ధైర్యంతో నీ సమస్యకు పరిష్కారం ఇవ్వగలిగినటువంటి సమర్థుడు ఏ లోపంతో ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన ఏ నీ జీవితంలో అదొక సంతాన లేమి కావచ్చు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కావచ్చు అప్పు బాధలు కావచ్చు ఒంటరితనం కావచ్చు ఏ రకమైనటువంటి సమస్య ఏ రకమైన కృంగుదలతో నువ్వు ఉన్నా సరే నా ఏసే నీ కృంగుదల నుంచి విడుదల చేసి ఉన్నతమైన స్థానాన్ని నడిపించగలట సమర్థుడు చేస్తావు